huruma zetu sisi tunakuomba sana huruma yako ili maremu tumishi wako baada ya leo uliyemhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu
ਗਿਆਨੀ ਸਾਈ ਦੀ
na washukrani kwa niaba ya shirika la Roho Mtakatifu kwa ya Tanzania ninawakaribisheni waombelezaji wote kwenye ibada hii ya nasishi. Karibuni sana ni kwa pamoja tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha aliyokuwa amemjalia mpendwa wetu Padre Leos na tumuombee kwa Mungu ili roho yake ipokelewe mbinguni. Kwetu sisi adhimisho la leo pia ni fursa ya kushukuru ya kuwashukuru wote waliochangia kulea wito wa Padre Leos na kwa wote ambao walikuwa ni baraka kwake ndani na nje ya nchi. Tumuombe kwenye misaidi takatifu tukimshukuru Mungu kwa wema na kwa makuu yake. Na sasa ni mkaribishe Padre Alan ambaye ni vika wa watawa kimbo kuu la Arusha ili atuongoze kwenye ibada hii ya misa ya nasishi. Padre Alan karibu sana. Kisha itafuata kuweka ishara za Kikristo juu ya jeneza lililobeba mwili wa mpendwa Padre Leon Sarambao. Pendo hili litafanywa na mkuu wa shirika. Walimvaa Kristo Tunamuomba sasa Mungu ili akuvike utukufu wake kwa njia ya mateso, kifo na ufuko wake Bwana na kuufurahia utukufu wako milele. Biblia takatifu. Katika uhai wake Padre Leons Fabian Rambau alikuza na kutangaza injili ya Kristo. Tunamuomba sasa Kristo amlaki kwa maneno ya uzima wa milele akimwambia Njoo ewe uliyebarikiwa na baba yangu. Msalaba na rozali takatifu. Katika ubatizo Padre Leons Fabian Rambau alipokea ishara ya msalaba. Tunamuomba sasa Kristo amshirikishe ushindi wake juu ya dhambi na mauti. Kalisi takatifu ya ibada ya misa. Katika Ekaristi takatifu Padre Leons Fabian Rambau alishiriki fumbo la mateso kifo na ufuko wa Yesu Kristo. Tunamuomba Kristo amshirikishe karamu yake ya milele. Stola. Kwa sakramenti ya daraja takatifu mpendwa Padre Leons Rambau aliadhimisha sakramenti za kanisa. Tunamuomba Kristo kuhani mkuu ampokee kwenye ukuhani wake wa milele. Kitabu cha mwongozo wa maisha na kanuni za shirika. Halipokea nadhiri haliambiwa maneno haya, pokea kanuni ya shirika la Roho Mtakatifu kwa neema za Mungu uishi na kuifuata kiaminifu mpaka mwisho wa maisha yako yote mpendwa Padre Leons Fabian Rambau alijitoa kikamilifu kuufuata mwongozo wa maisha ya kitawa tunamuomba Bwana Yesu amsamee pale aliposhindwa kuishi kikamilifu kama binadamu kisha itafuata historia ya maisha yake yani wasifu na mkaribisha sasa yule aliyeandaliwa kwa zoezi hilo. Wasifu wa mpendwa wetu Fadi Leos Fabian Rambao CSSP. Taa ya matumaini. Taa ya upendo. Taa iliyowashwa na Mungu katika shirika la Roho Mtakatifu ndani ya kanisa na katika taifa letu. Itaa yenye matumaini kwa kuhakisi mwanga wake ulioonyesha nuru kwa watu wa rika zote. Lakini taa hiyo yenye upendo ikawasha taa nyingi zenye kutoa ushuhuda wa upendo wa Mungu kwa wanadamu. Mwanga wake hautazimika kamwe. Kani Kristu mwanga wa ulimwengu anatupatia matumaini ya uzima wa milele kuzaliwa Padre Dr. Leons Fabian Rambao alizaliwa tarehe 14 Julai mwaka 1974 huko Msuni Uru Kilimanjaro 
sakramenti. Padre Leons alipata sakramenti ya ubatizo tarehe 6 Septemba mwaka 1974 katika parokia ya Uru, Jimbo Katoliki la Moshi. Alipata komunio ya kwanza tarehe 26 Desemba mwaka 1985 na miaka miwili baadaye alipata sakramenti ya kipaimara tarehe 13 Desemba mwaka 1987 katika parokia ya Uru Moshi. Alipata daraja la ushemasi tarehe 10 Septemba mwaka 2005 huko Nairobi Kenya. Na tarehe 13 Mei 2006 akapata daraja ya upadre kwenye parokia mtakatifu Teresia Arusha pamoja na wenzake mapadre Padre Daniel Kilala, Padre Godfrey Mgonja, Padre Firmin Laswai na Padre Joseph Atimosha. Elimu. Padre Leons Pagan Rambao alianza elimu ya msingi mwaka 1984 hadi mwaka 1990 katika shule ya msingi Uru, wilaya ya Moshi vijijini. Alijiunga na seminari ya maua ya shirika la wa Francisco wa Caputini huko Moshi kwa masomo ya upili olevo mwaka 1990 hadi mwaka 1994 na mwaka 1994 hadi mwaka 1999 alijiunga na shule ya sekondari Iliboru Arusha kwa kidato cha 5 na cha 6 yaani elevo safari yake katika shirika la roho mtakatifu masomo na malezi ya kitawa na kipadre baada ya kuhitimu masomo yake ya sekondari padre leons alianza safari ya malezi ya wito wa kitawa na kipadre jia ambayo mungu aliwitia mwaka 1997 hadi mwaka 2000 alifanya masomo ya falsafa katika seminari ya Spiritan Missionary Seminary Arusha na kutunikiwa shahada ya falsafa yaani Baccalaureate in Philosophy ya chuo kikuu cha Urbaniana Roma kwa kiwango cha daraja la kwanza yaani suma cum laude Pat Leons akiongozwa na Roma takatifu aliendelea na safari yake ya wito kwa kufanya mwaka mmoja wa novisiati kuendana na taratibu za shirika la kuendana na taratibu za shirika na kanisa tarehe 29 Juni 2022 aliweka naziri zake za kwanza katika shirika la Roma takatifu chini ya ulinzi wa moyo safi wa Mikira Maria Pat Leons Fabian Rambao Alisoma masomo yake ya taahudi yaani theology kuanzia mwaka 2001 hadi 2006 huko Tangaza College Nairobi Kenya. Pat Leons kwa jitihada zake na baraka za Mungu alitunukiwa shahada ya kwanza ya teolojia na kupata kwa mara nyingine tena daraja la kwanza summa cum laude. Kabla ya kupata daraja la ushemasi, Padre Leons aliweka nadhiri za milele kule Magamba Lushoto tarehe 7 Julai 2005. Elimu ya juu. Kwa mipango yake Mungu, Padre Leons Fabian Rambao alipata nafasi ya kuendelea na masomo ya juu mara tu baada ya upadilisho wake. Hivyo, kuanzia mwaka wa 2006 Hadi elfu mbili na nane, alipata shahada ya uzamili, master's degree, katika elimu ya teologia ya chokiku cha Notre Dame, Marekani. Akibobea katika mafundisho ya ganojipia na ukristu wa kwanza. Chakushangaza, nuwezo wake mkubwa wa kutambua vitu. Aliweza kuitimu na kutunukiwa tena degree ya kwanza, yaani suma cum laude Baada ya masomo yake ya shahada ya uzamili master's degree aliendelea tuone hapo kwa masomo ya PhD 
katika teolojia akibobea katika masomo ya Biblia takatifu Januari mwaka 2015 alitunukiwa shahada ya uzamivu PhD ya chuo kikuu cha Notre Dame akiwa amefaulu tena kwa kiwango cha daraja la kwanza yaani first class kweli but Leons alikuwa kama wanavyosema ni mtu kichwa kweli kweli utume baada ya kuhitimu masomo yake ya udaktari shirika lilimruhusu padri kuwa mwajiriwa wa chuo kikuu kishiriki cha Jordan kilitoko mkoani Morogoro mnamo tarehe 22 Novemba 2015 baba Leons alianza kufundisha kama muhadhiri katua, katika chuo kikuu hicho katika kitengo cha teolojia akifundisha masomo ya Biblia akiwa mwadhiri aliteuliwa na utawala wa chuo kuwa mkuu wa kitengo cha teolojia na elimu ya dini nafasi aliyohudumu aliyohudumu nayo mpaka mauti yalipomkuta siku ya Jumamosi tarehe 12 Februari mwaka 2022 Pia Padre Leons Fabian Ramao ametoa huduma za kitungaji katika parokia ya Maria Mtakatifu Jimbo Katoliki la Morogoro. Tunamshukuru Mungu kwa majitolo yake ya kichungaji. Fadila alizokuwa nazo. Padre Leons alikuwa mtu mnyenyekevu asiyependa makuu. Pamoja na vipaji vingi alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Padre Leons Fabian Rambao alivipokea vyote kwa unyenyekevu mkubwa bila kuwa na majivuno. Alikuwa mtu mkimya na alipenda sana kujishughulisha na mambo yake mwenyewe. Alijua kutumia muda wake vizuri ili kupata matunda aliyoyatarajia. Hakupenda kupoteza muda kwa mambo yasiyokuwa na tija kwake. Hata mikutano mirefu ilikuwa ni kero kwake. Padre Leons alikuwa mwalimu mahiri, mtapakazi shupavu na kiongozi mwenye maono, mwenye kutamani mabadiliko chanya siku zote. Isisahaulike kuwa mbali na kuwa mtaalamu wa hali ya juu, Padre Leons alikuwa hodari sana kwenye kucheza kinanda. Padre huyu alikuwa wa kipekee sana. Alikuwa tayari siku zote kufanya kazi za ziada kwa manufaa ya mtu mmoja mmoja na kwa manufaa ya jumuiya nzima. <coughs> Par Leons, tunakupa asante kwa ukarimu wako. Sasa kwa kuwajali hasa kwa kuwajali wanyonge na wenye shida. Tunasema asante sana ndugu yetu. Sala na dua zetu ndio tu shukrani tunaweza kukurudishia kwa sasa ugonjwa. Padre Leons aliugua kwa muda mfupi sana. Alipatwa na tatizo la diabetic ketoacidosis ambayo ilimpelekea kuwa na matatizo katika mifumo ya mwili. <coughs> Baba Leons Fabian Rabao alipata matibabu katika kituo cha afya cha masista wa Holy Cross. Masista tunasema asante ni sana. Pia alipata aliuguzwa kwa muda wa masaa katika hospitali ya mkoa wa Morogoro. Tunawaambia madaktari hao Mungu awabariki sana. Na hali ilipogeuka ghafla alikimbizwa hospitali ya rufaa ya Muumbili Dar es Salaam akiwa njiani mauti yalimkuta. Raha ya milele umpe bwana. Itimisho. Asante Mungu kwa zawadi ya mtumishi wako Padre Leon Sifadian Ukeleki Rambao. Namaliza kwa kauli mbiu ya kanisa la Kisinodi isemayo ushirika, ushiriki na umisionari ni wito wa kiimani.
Haya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. sasa na waalika tusimame kwa sala ya kolekta. E Mungu ulimteua mtakatifu Yohani Mbatizaji amtalishie masiha taifa amini. Utujalie sisi watu wako furaha za roho na mioyo ya waamini wote iwaongoze katika nje ya wokovu na amani. Tunaomba hayo kwa njia bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu daima na milele Somo la kitabu cha hikima ya Sulemani sura ya nne mstari wa saba mpaka wa tano Mwenye haki ingawa amekufa kabla ya wakati wake atastarehe kwa maana uzee ulio na heshima sio kama kitu chake ni wingi wa wakati tu wala kipimo chake idadi ya miaka bali ufahamu ni kama mvi kwao wanadhimu wanadamu na maisha safi ni kama uzee ulio timilifu. Huyo alionekana amempendeza Mungu, akapendwa naye. Hata pindi alipokikaa katikati ya wakosaji, akachukuliwa. Naye akahamishwa ili uovu simgeuze nia yake wala hila isimdanganye roho yake. Amradi usihiri wa utukutu ufumba yaliyo mazuri na uvuruhuvu wa tamaa kupotosha akili zilizo nyofu huyo alikamilika katika siku chache akatimiza miaka mingi na kwa kuwa roho yake ilimpendeza Bwana akafanya haraka ya kuondoka katikati ya uovu lakini kwa habari ya waovu hao huona lakini hawafahamu wala hawatii mioyoni mwao neno hili na ya kwamba neema na rehema zinawateule wake naye kuangalia kwa takatifu wake neno la Bwana
Somo la walaka wa pili ya mtume Paulo kwa Korinto Sura ya tano Aya kwanza Na aya sita mpaka ile aya kumi Wajua ya kuwa Nyumba ya maskani yetu ili ya dunia hii ikiharibiwa Na jengo litokalo kwa mungu Nyumba isiofanywa kwa mikono Iliyo ya mirele mbibu Siku zote tuna moyo mkuu tena tunajua ya kuwa wakati tuwapo katika mwili tunakaa mbali na Bwana maana twaenenda kwa imani si kwa kuona lakini tuna moyo mkuu nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana kwa hiyo tena Ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa twajitahidi kumpendeza yeye. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili kadri alivyotenda kwamba ni mema au ni mabaya. Neno la Bwana.
kuwa shirika la uh, Roho Mtakatifu. Na, wan, na shirika wote wa Roho Mtakatifu. Waheshimiwa mapadri. Waheshimiwa masemasi. Watawa wote mafrateri familia ya marehemu father dr leons rambau hasa mama anastasia wana parokia ya uru lakini pia watu wa Morogoro wapendwa familia ya Mungu tumsifu Yesu Kristo Kristo tumaini letu Kristo sana tulipopokea taarifa ya kifo cha mpenda wetu Padre Dr. Leons Watawa wote tulikuwa kule Burka tarehe 12 mwezi huu kwenye sherehe ya watawa pamoja na Mwasham Isaac Amani askofu mkuu wa jimbo kuu la Arusha kwa niamba yake na ya watawa wote wanaohudumu katika jimbo kuu la Arusha tunawapa pole nyingi sana muwe na moyo mkuu Mungu awafariji katika kipindi hiki kigumu Tungekuwa na uwezo wa kuomba tungeomba kama Bwana wetu Yesu Kristo alipoomba kule Getsemane ili kikombe hiki cha mauti kituepuke Lakini yeye alisema mapenzi ya Mungu yafanyike. Kwa hiyo tunakubali mauti kama ufunguo pekee wa kuingia katika umilele ili tuweze kuona uso wa Mungu. Padre Boniface Bahati OFM aliwahi kuandika kitabu ndani uko hapa sema tujiandae innocent so tujiandae kuzaliwa katika uzima katika mbinguni hivyo kifo inaitimisha mapambano sababu chenyewe ni ushindi na ufunguo wa uzima wa milele ila kujali urefu wa maisha mtakatifu Augustino anavyotuambia kwamba urefu wa maisha kumaanisha mwendelezo wa mateso Pendo wetu padre leo onsi sasa amepata heri kwa maana katika ufunuo tunaambiwa 
heri wafao katika Bwana hata sasa na asema roho wapate pumziko baada ya taabu zao kwa kuwa matendo yao yafuatana nao ndio maana katika somo letu la kwanza fasaha ya hekima tumeambiwa kwamba mwenye haki ingawa amekufa kabla ya wakati wake atastarehi huyu alikamilika siku chache akatimiza miaka mingi na kwa kuwa roho yake ili mpendeza Bwana akafanya haraka kuondoka katikati ya waovu historia yake fupi ya maisha tumeisikia kabla ya miaka hamsini Mungu kamchukua haraka raya mireno mpe bwana msikie kwa amani. Amen. Tumesikia pia katika historia fupi. Jinsi alivyougua na kufa kwa muda mfupi sana. Ghafla. Hata hivyo tunatumaini lenye heri kwamba haiwezekani mwenye haki kufa kifo kibaya mbele ya Mungu kama mtakatifu Agustino anavyotuambia anaishi vyema hawezi kufa vibaya anayejiada kufa hawezi kukiogopa kifo hata kije kafla padre wa Mungu kwa majitolewe yake sala na sadaka zake Mungu amstae ilishe kuona uso wake yeye aliyakimu lakini mtetezi wake mwenye huruma sasa sisi tuliobaki tufanye nini basi Yesu ametuambia viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka tuwe tayari wakati wote asikute of god amesema heri watumwa wale ambao bwana wao atawakuta wana kesha vicha hiyo tutumie vema muda Mungu aliyotujalia muda huu ni zawadi atuwezi kuithaminisha Life is too short. We make it shorter by wasting time. Hiyo basi. Kwa bado mchana yatupasa kuendelea kufanya kazi na yule aliyetutuma maana usiku unakuja ambapo mtu hawezi kufanya kazi jia injili ya Yohana sura ya 9 aya 4 katika tuno tulizosikia ni muda padre alithamini sana muda
siku huo ni kifo basi tutumie muda huo vizuri na Yesu anatusauli mwanga bado uko nani kwa muda mfupi tembeeni mngali namo bado huo mwanga irigiza lisiwapate maana atembeae gizani hajui aendako kwa hiyo tutembee katika njia ya Bwana tukiwa na mwanga wake Mungu ametupa muda na tusiupoteze saha ya hekima inatuambia kwamba fanyeni kazi yenu kabla ya wakati uliopangwa naye Mungu atawapeni tuzo lake wakati wake Daima pia tukumbuke kwamba hakuna ya dumuyo hapa duniani. Hatuna mji udumuyo. Maskani yetu iliyo ya dunia itabomolewa. Paulo anatuambia mara kwa mara. Hapa si mahala pa kudumu. We don't have a permanent domicile here. We are mere vagos. Asi twanga kie roho zetu na roho za wenzetu. Itakuwa furaha baada ya mahangaiko ya hapa duniani kiingia uzima wa milele. Naambiwa kwamba mbinguni ni mahali pazuri kwa kuvutia na kutamaanisha. Paradiso za dunia hii ni mfumo tu ya umilele mbinguni na huko shauku zote za mioyo yetu zitakamilika huko tutaishi katika furaha na heri zote nabii isaya anatuambia mliokombolewa na Mwenyezi Mungu watarudi watakuja sioni wakipiga vigelegele watakuwa wenye furaha ya milele watakuwa furaha na shangwe uzuni na vilio vitatoweka kabisa <coughs> tumuombe Mungu atupe neema ya uvumilivu na udumifu <coughs> ili tuweze kushinda ulimwengu huu uovu na pia <coughs> wa watu wa ovu ili siku moja pamoja na ndugu zetu walio tutangulia hasa padre dr leon swabian rambau bwana yesu atuambie Vema mtumishi mwema na mwaminifu ingia katika furaha ya Bwana wako. Furaha ya milele mpe Bwana. Amen. kwa amani. Roho ya maremu Padre Dr. Leonsi Rambau ipate rehema kwa Mungu ipumzike kwa amani. Bwana awe nani. Na 
kadhalika kusimama kwa sala za waamini E Bwana Yesu Kristo uliyesema Mimi ndimi ufufuo na uzima Tunakuomba umpokee huyu mtumishi wako Padre Ons Fabian Ramau Uliye mjali ya uzima mpya kwa kumuita kwako Tutaitikia kwa kuomba utusikie Kuomba utusikie Kulimpa Padre Leon Slambau Kuito kwa mkristo kwa ubatizo Na ya kathirisha safi ya kukufuata Kuna kuomba umpe uzima wa mirele e buwana Kuna kuomba utusikie Kulimjalia wito wa utawa na upadre Ili aweze kulikudumia kanisarako kwa mahubiri na mafundisho yake Kwa matendo yake ya huruma na mapendo Kunaomba umoneshe huruma yako na kumsamehe pale alipokosea kama wanadamu e buwana Kuna kuomba utusikie Kulimjalia vipaji mbalimbali kwa ajili ya kulijenga kanisa na kwa kutoa huruma kwa wahitaji. Tunaomba umpokee kwa huruma kwako mbinguni e Bwana. Tunaomba usisikie. Kulimjalia Padre Leon Silambau, moyo wa kuwapenda na kuwaheshimu viongozi wake wa shirika na wa kanisa mahalia. Tunakuomba umjalie tuzo na wokovu katika ufalme wako e Bwana. Tunaomba usisikie. Nasi tunaubaki na kuendelea na safari ya ukombozi tunakuomba utufundishe kuona yale matendo mema aliyotenda na utupe utayari utayari wa uthubutu wa kuendeleza karama zake e Bwana. Tunakuomba usikie na kila mmoja aongeze maombi yake binafsi. E Bwana, tuwaomba usikie. E Mungu, muumba na mkombozi wetu. Tunakuomba upokee sala zetu na ujalie huyu mtumishi wako Padre Jones Fabian Rabau, nuru na mwanga wa milele. Umsamehe dhambi zake zote tena kwa maombezi yetu. Apate ule uzima aliyotumainia milele. Tunaomba hayo kwa njia Kristu wana wetu.
kutolea kwa uchadi katika kanisa lako ifae kumlete ya msamaha tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu
e bwana kweli umtakatifu na kila kiumbe kilichoungwa nawe kinakusifu kwa haki maana kwa njia ya mwanao bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa roho mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza wala uache kukusanya watu kwako ili toka mawili ya jua hata macheo yake na leo safi itolewe kwa jina lako. Basi ewa tunakusihi kwa unyenyekevu ipaji hivi ambavyo tumekutolea ili ukitafase upende kuitakatifuza kwa roho huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru kuadhimisha mafungo haya maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na kushukuru aliubariki akaumega na kaoa wafuasi wake akisema twaeni mle mote ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu Hivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru alikibariki na kwa wafuasi wake akisema Twaeni mume yote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya na la milele itakayomwandika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi Fanye hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo na imani. chake utajaje sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na ibada ya manao na kujazwa roho wake mtakatifu tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na watu wa kwanza kabisa pamoja na bikira Maria mniheri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maongezi yao mbele zako Tunakuomba e bwana huyo aliyekafara na upatanisho wetu alete amani na wokovu duniani kote Apende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lake linalosafiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu wa Isaac Amani pamoja na maskofu wote wa klero wote na watu wote unaofanya kuwa taifa lako Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo iliyopo hapa mbele yako. E, baba ulimtakatifu, 
huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani Umkumbuke mtumishi wako Padre Dr. Leons Rambao uliyemuita kwako kutoka dunia hii Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo hali kadhalika ashiriki ufuko wake siku ambapo atafufua atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini hapo atafufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote waliaga dunia wakiwa wamekupendeza nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho kwa njia ya Kristo bwana wetu ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote kwa njia yake agizo la mwokozi wetu na kifuata mafundisho yake ya kimungu tunathubutu kusema baba yetu kuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maisha ni mwetu. Usudi kwa msaada wa huruma yako tuokolee daima na dhambi wala tusifadhaishwe na jambo lolote. Tunapotazamia tumaini lenye heri na ujao wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako amani na waachieni amani yangu na wapa usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako upende kujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako unaishi na kutawala daima na milele amani ya bwana iwe daima na ani kwa ishara ya kuinamiana mpeane amani Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama ondoae dhambi za ulimwengu. Heri yao walialikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
ni wakati wa kumnyo mapadri watajiongea mbele ya athari kuminika katika maumbo ya mkati na divai na waamini mtasubiri hapo mlipo wa mapadri pamoja na mashema si watawafikieni karibuni kwa wale waliojianda wa kristu wa katuliki kushiriki karamu hii ya upatanisho parukia mtakatifu Maria Modeko tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa na huzuni nyingi hivyo basi tunatoa pole kwa mkuu shirika na wanashirika wote tunatoa pole kwa mapadre na watawa wote tunatoa pole pia kwa familia na wawata parukia ya uru ambako mama kwa nasali wapendo wetu koleni sana mungu na watie nguvu na roo mtakatifu wa wafariji amina lambi lambi hitu tulisha ikabizi parukiani kwa ajili ya maandalizi walibali ya safari ya wata asante tumashukuru sana wata kwa nailuoro alumna msema jikaribu amba wanafunzi kwa teologie 2014-2018 choki ucha jonda amba mjiandaye pia parokia ya Maria Mtakatifu kule Morogoro kwa paroko msemaji na mbajenda Asante eh taifa la Mungu tumsifu Yesu Kristo basi kwa niaba ya bwana Igor alumni jina langu naitwa mchungaji Palemo Masawe na nimetumwa masikitiko yetu na kuungana nanyi katika msiba huu mkubwa ambao nitapata sisi sote kwa sababu ndugu yetu huyu kama alivyosema MC mengi ameshasema kwa habari yake lakini kwa sisi wana ilboru wakati kwa nani miaka miwili mwaka 97 alikuwa ni sulfa wa matatizo tuko na magofu ya ushida neno lake moja kilisema basi watoto wanakaa kipi na shida na kwa imeisha kwa hiyo alikuwa ni mtu msaada sana kwetu lakini pia mimi binafsi ni mtu ambaye alinitambulisha kwenye muziki wa kanisa na kama mmegundua wakati kinanda kinapigwa ndipo nacheza taratibu pale na mpaka leo napiga kinanda katika kanisa kwa sababu ya kazi ambayo mtumishi wa Mungu alifanya na siku wangu tu bali na kwa watu wengi lakini kumbuke jambo moja wakati nilipoanza kuhubiri injili na wakati kwa masomo alikuwa akinitumia sana maelekezo mbalimbali kutokana na ufahamu alikuwa anapata kwenye elimu yake ya teolojia lakini neno alikumbuka sana aloniambia kama mhubiri akaniambia ndugu njia ile ilichagua iko sawa lakini fahamu ya kwamba dunia ina watu bilioni nane karibia lakini tunaoitwa wakristo hatujafika bilioni tatu na nusu. Kwa hiyo hakikisha hawa waliosalia unafanya kazi kwa bidii kuwaongeza kwa Yesu. Neno hilo hata leo linalitenda kwa bidii. Na kupewa heshima hii ya kusimama siku hii ambayo tunamwaga mpendo wetu. Nina imenipa ari na nguvu mpya katika kuendeleza kazi hiyo ambayo aliniagiza. Mungu wabariki sana. Na katika rawa zetu tumeweza kutoa labrambi na wanaliboru wamenituma ya kwamba ni igawe katika mafungu mawili. Fungu la kwanza liende shirikani kwa ajili ya kusaidia kuinua tena watu wengine kama leo nsambao. Na vile vile 
fungu la pili ile kama mama mzazi ambayo nitaomba kumkabidhi Dr. Peter Mbao ambaye ataweza kujua jinsi ambavyo atamkabidhi mama mzazi Asante mchungaji kwa desturi mama wa kichaga kama yule ukimpa mtu mwingine bahasha yake Unaweza kumsababishia daktari matatizo. Wewe <laughs> mpelekee mama bahasha yake na mkoo shirika mpya kwake. Eh unajua bwana eh anajua. Wewe eh, mpe milioni 10 hapo mwambie safi. Kama hajakwambia hii cha milioni 10 tu. Anafanya. Naomba mama yuko pale, naomba tumuelekeze aliko mama ampatie mama mwenyewe. Atajua ya mpe dokta au afiche wapi sasa naomba wanafunzi wa teolojia mwaka 2014 hadi mwaka 2018 sante Jordan University 2014 2018 Nimetumwa huko wanne tupoe salamu zetu na tutoe kole kwa shirika lakini pia kwa wana familia wote. Tuleni sana. Roho ya milele umpe e bwana. Asante sana sisa na wadi mkaribishe paroko wa parokia ya Maria Mtakatifu Morogoro au msemaji wao niombe pia ni mkaribishe msemaji kutoka chuo kikuu kishiriki cha Jonda asoge karibu ni kitu wa parokia katibu wa wakilisha Taifa la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Kristo wapendwa waongolezaji kama mnavyofahamu msiba huu ulitokea Morogoro na marehemu baba Rambau alikuwa anahudumu an, katika parokia Maria Mtakatifu Modeko tumekuwa naye na tumeobeba msiba huu tangu ulivyoanza mpaka kuhakikisha kwamba mwili wa marehemu umefika mahali hapa Arusha tumeandamana na waumini wengi wako hapa wanaweza akasimama mkawaona lakini pamoja na maandalizi na kuhakikisha kwamba mwili wa marehemu umefika mahali hapa Halmashauri wa Lei Parokia wana mchango wao wa rambi rambi wa shilingi milioni moja naomba kukabidhi Asante naomba kukabidhi pa kwa mkuu wa shirika Asante Tunashukuru sana parokia ya Modeko naomba ni mkaribishe eh mwakilishi kutoka chuo kikuu kishiriki cha eh, cha Jordan Karibu Taifa la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Amen. Kwa niaba ya chuo kikuu cha Jordan ambako marehemu wamefanya utume kwa muda mrefu. Tunapokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana. Mkuu wa chuo alivyonituma kuja kuwakilisha salamu za rambi rambi. Nikamuuliza niseme nini na yeye akaniambia kwamba katika hali kama hii tunakosa hata maneno ya kusema kwa sababu tumempoteza mtu muhimu sana katika chuo chetu. Yeye alikuwa ni mwalimu wa teolojia kama tulivyosikia katika historia ni kwamba baada ya kumaliza masomo utume wake mkubwa ameufanya Jordan mpaka kufa kwake. Lakini pia alikuwa mkuu wa idara ambayo pia mimi nilafundisha katika hiyo idara tumepata pigo kubwa sana.
tumepata pengo kubwa sana ambalo kulizima kwake sio rahisi kwa ni maremu alikuwa ni mwepesi ni mfanyakazi hodari ambaye alikuwa hatumi anajituma vizuri sana katika kuisimamia idara kwa hiyo tunakuwa katika hali ya masikitiko makubwa sana sana na tulipopokea msiba basi tukasema mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatimizwe lakini basi msiba sio haujatugusa sisi tu bali ni kwa shirika zima na shirika wa Roho Mtakatifu wa Provincial Holeni sana kwa kumpoteza ndugu ambaye alikuwa anategemea shirikani pamoja na chuoni na pia wanafamilia wote na ndugu jamaa wote tunatoa pole sana na tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu tuzidi kumuombea ndugu yetu marehemu leo siramao aweze kupumzika katika raha ya milele raha ya milele umpe e Bwana apumzike kwa amani kama rambi rambi kuna makunde mawili kundi la wafanyakazi atawakilisha pande atasema na salamu kutoka jumuiya ya wafanyakazi wa juko na salamu ya ramzazi mama pole pole sana msifu Yesu Kristo yeah. ibu katoliki ya Morogoro limepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha ghafla cha padre Leon Siramao kwa niaba ya askofu Radaro Sibitalis Msimbe SDS askofu wa jimbo katoliki la Morogoro ambaye ameshindwa kuungana nasi katika tukio hili kwa sababu ya majukumu ya kiuchungaji nje ya jimbo na kwa niaba ya majimbo yote ya Morogoro na toapore nyingi kwanza kwa mkuu wa shirika la Roho Mtakatifu CSSP yake kwa kuondokewa na mwanajumuiya mwenzao lakini pia tunatoa pole nyingi kwa wazazi na familia yake yote kwa kuondokewa na ndugu ndugu yao Tutoa pole pia kwa familia ya chuo kikuu kishiriki cha Mwenyeheri Jordan, Yuko, Morogoro na kuondokewa kwa na mfanyakazi mzao. Pole nyingi pia ziwaende wana parokia ya Mtakatifu Maria, Mama wa Mungu Modeko, Morogoro, kwa kuondokewa na mchungaji wenu, lakini pia tuyombea roho yake ikumzike katika mwanga milele mbinguni. Raya milele umpe bwana. Apumzike kwa amani. amani. Na kabizi pia raula yetu kwa mkuu wa shirika. Asante Father, tunashukuru naomba kwa kilishi wa shirika la wa Salvatorian Sapole. Pia niombe paroko wa parokia ya moyo wa Yesu pale uru wako ni yubani uzali wa mare basi ya jenda. Karibu Father. Kanisa wa Kisinodi Kwa niaba ya shirika la Mungu Mokosi pia tunajulikana mapadre na mabruda wa Salvatore Nikimwakilisha mkuu wetu wa provinsi ya Tanzania mheshimiwa sana padre Michael Siatesha SDS Tupokea kwa masikitiko makubwa sana kifo cha padre Dr. Rambao Provincial anaungana na provisho mwenzake na wanashirika wote wa roho mtakatifu katika kuomboleza na kumuongea marehemu Leo Serambao apate pumziko timilifu mbinguni. Pamoja na salamu za baba provisho umoja wa walezi wa mashirika yenye wa seminari katika chuo kikuu kishiriki Jordan pia wanakupa pole sana mheshimiwa sana mkuu wa provinsi la washirika la roho mtakatifu baba Maria pamoja na washirika wote ni wazazi ndugu na jamaa kwa kuondokewa na mpendwa wetu padre dr Rambao basi wote hao wamelipatia rambi rambi ili nikukabidhi raha ya milele uwape umpe e bwana Marem Dr. Leo Silrafao apumzike kwa amani. Amen. Na Marem Karbishe paroko wa parokia ya Uru. Karibu Father. 
Taifa la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Amen. Nasimama hapa kuwakilisha waamini wa parokia ya moyo mtakatifu wa Yesu Uru alikozaliwa mpendwa wetu Padre Leonsi Rambau. Mnapatana pia na waamini wa parokia hiyo kushiriki na jumuiya nzima ya mapadri wa Roho Mtakatifu kumuombea na kumsindikiza katika safari yake ya mwisho na sote kwa pamoja tunawapa pole sana shirika na wote walio walio saidiwa na mmoja nyingine na mheshimiwa padri wetu ambao raha milele umpe bwana apumzike kwa amani Asante fadha na omani wakarabishi marafiki wa spiritan Arusha karibu ni tafadhal Musimaji wao marafiki wa spiritan Arusha karibu musimaji Musifuni Yesu Kristo Kisini mkulini kati ya marafiki wa spiritan Arusha marafiki Kwa mziki kwa amani Asante sana ndugu yetu Mosha tunakushukuru kwa kuwakilisha marafiki naomba niwaalike lay spiritan au lay wa spiritan karibu ndio hawa mmoja ndugu yetu ndugu sana ndugu yetu Tumsifunye Yesu Kristo yeah. e, basi nasimama hapa kwa niaba ya walei wa misionari wa shirika la Roho Mtakatifu tuko na wanashirika mapadre na watawa wote katika shughuli zote za shirika za furaha za majonzi kama hizi tumepokea baba provincial kwa masikitiko makubwa kifo cha kijana wetu dr Rambau ana hata miaka 50 kwetu sisi kama walei tumepungukiwa na askari katika shirika letu lakini zili kuomba tu sisi ambao ni wazazi tuendelee kuatia moyo wa nashirika lakini tuendelee kuchochea nitu katika familia zetu ili shirika lisije likapungukiwa kanisa la Mungu lisije likapungukiwa na watumishi kwa sababu huu ni mpango wa Mungu waondoke ili wengine wengi zaidi waweze kuwepo kwa kusema hayo ni sema tu kwamba nimesimama kwa niaba ya mwenyekiti wetu mzee Kolma Ngalo ambaye yuko safarini Tanga na bado tunaendelea kuchangia michango yetu itakayosaidia shughuli hii na tutaziwakilisha kwa mkuu wa shirika baada ya kidogo apumzike kwa amani ni mkaribishe msomaji wa shirika la kazi ya Roho Mtakatifu OSS aweze kusema neno kwa padre karibu niaba ya mapadri wote wa maisha ya kutumia kazi ya Roho Mtakatifu nipokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kifo cha padri Leon Srambao napenda kuchukua nafasi kukupa pole mkuu wa shirika kanda ya Tanzania lakini pia mapadri wote wa Spiritan lakini pia mama mzazi ndugu jamaa na marafiki na watu wote ambao wameguswa na msiba huu na wapa pole watu wa juko ndugu zangu ambao miaka michache hata mimi nilikuwa pale mmoja wao. Poleni sana ni mpango wa Mungu. Mungu anajua namna ya kuziba nafasi hiyo. Haya nilele umpe Bwana. Amenuzike kwa amani. Asante baba padre mkuu wa shirika la OSS. Uh, sasa naomba ni mkaribishe msemaji wa familia kutoka kule Moshi Uru karibu msemaji wa familia na baada msemaji wa familia basi wa shirika Roho Mtakatifu atakuwa na neno la kusema kisha atamkaribisha mwakilishi wa mwashamba baba askofu mkuu jimbo kuu katoliki la Arusha karibu kwa baba Tumsifu Yesu Kristo yeah. nimesimama hapa kama kwa niaba ya familia ya Fabian Okereke ambao pamoja na pamoja na wanajumuia na watu wote ambao tunatoka kwenye kanisa la Moyo Mtakatifu wa Yesu pale huko. Eh MC 
amenaenda na muda lakini naomba kidogo huyu eh, kijana wetu kitu cha kwanza kwamba leo si afariki na kwa watu ambao mmesikiliza vizuri somo la kwanza ile somo lina limetoa limetoa swali na nitsori jibu kwa ile maswali ambayo tulikuwa tunajiuliza kwa sababu somo linasema kwamba Mungu ameamua kumchukua kabla hajachafuka kwa hiyo mimi naamini Father Leonsi yuko kwa Mungu baba hasa ukichukua ukipata yale maelezo ya jinsi alivyofariki ambayo Father alikuwa anamuuguza ambaye alimfia hajamu kusema lakini kwa kweli alikufa kifo ambacho cha Kikristo na cha kitakatifu naweza nikasema hivi e, Father Leonsi kidogo tangu amekuwa alizaliwa mwaka 1974 mwaka elfu moja mia tisa sabina tano baba akafariki kwa hiyo hamjui baba kwa hiyo jaribu kuona kwamba mama kampoteza mume wake kipenzi na mtoto e, kwa hiyo mapenzi aliyoyafoj kati ya mama na aliyoyaf yani tuseme ule ule foji kati ya mama na mtoto ina maana kwamba mama alihamishia mapenzi yake kwa mtoto na mtoto aliongezea mapenzi yake kwa baba. Mungu saidia akawa amekuwa na vituko vituko vyake vingi tu. Kwamba na nini? Alikuwa na uwezo alikuwa anajua kabisa kule nyumbani kuna migomba mingapi, ni mingapi yenye ndizi na mingapi ambayo iko lengo ya katikati. Kwa kweli alikuwa na 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 nani ya 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 kipaji cha ajabu. Sisi kwa tunajiona ni cha kawaida tu. Eh na kama wasifu wa marehemu ulivyosoma na fadha ni karibu vitu vingi amevizungumza vizuri sana hicho kwamba kusema ni mpole sana alikuwa mpole lakini kwenye mongo ya ujinga ujinga alikuwa mkali sana alikuwa ni mkali sana sisi tunafahamu eh fadha alikuwa hataki kujionyesha pamoja na mafanikio yake ya kitaaluma alikuwa hataki kujionyesha mimi safari yake ya kitaaluma mimi ni mwalimu kwa tunasaidiana na ndugu zetu ni kwamba zile ambayo matokeo yalikuwa yanatoka ndio tulikuwa tunayafahamu kwa mfano kidato cha nne alikuwa ni the best student Tanzania aliweza kupata A tisa na B moja kwanza mpaka la saba usiulize hajawahi kupata hajawahi kuwa mtoto wa pili alikuwa ni mtoto wa kwanza mwanzo mwisho sasa ya filosofia alivyosoma mimi kwa bahati nzuri nilikuja kwenye graduation yake niliweza kujua amepata e, grade ya aina gani lakini zile grade nyingine kwa alivyokwenda tangaza ukimuuliza huko vipi anakupotezea <laughs> huko na ni masters vipi anakupotezea kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ali sijini weke namna gani kwamba hakuwa haku kimi kipaji chake kukitumia kwa ajili ya kunyanyasa watu sisi ni shirika la roma takatifu na tupo katika nchi stima tofauti duniani katika mabara tano na tunatoka katika mataifa kama mia moja na katika mataifa kama 47 tofauti kwa hiyo tuna jinsi tulivyo uh, na mipango yetu kama kuna tatizo kama hili na kufikiwa mara moja uongozi kule Roma wanapata taarifa kwa hiyo haya atakayosema ikiwa ni shukrani pia yanakuwa ni mwongi wa e, wa hisia za wenzetu walioko kule Roma kwa hiyo nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa wema wake na nguvu alizotujalia kuweza kubeba msiba huu kwa moyo wa imani na matumaini katika mtazamo wa fumo la pasaka ni kushukuru sana Padre Alan vika wa watawa jimbo kuu la Arusha kwa utayari wako wa kujumuika nasi leo. Ninajua kuwa ulipewa taarifa kwa kuchelewa kidogo baada ya ratiba ya baba askofu mkuu kubadilika hapa mshoni. Asante sana na nashukuru pia kwa 
uh, maneno ya kufariki nimetoa katika uh, mbinu yako. Shukrani kwa mapadri wote mioko hapa jimbo la Arusha, jimbo la Morogoro, jimbo la Moshi, labda na majimbo mengine. Eh, eh, watawa, kike, gazeti walioko hapa na wa kiume zetu wa seminaristi kwa uwepo wenu ambao ni faraja kubwa kwetu. Tunashukuru uongozi wa juko ikiwa ni pamoja na wakufunzi, wanafunzi na familia nzima ya juko kwa kubeba msiba huu tangu lipotokea hadi kufikisha mwili wa Patreons hapa usaliva ya uh, asubuhi ya leo mapema. E, kwa wanaporukia wa Mudeko tunajua kwamba nimempoteza mtoto na Patreon. wenu. Tunatambua na kushukuru jinsi mlivyoshirikiana na mapadri wenu hawa ndugu zetu kwenye kuongoleza kuna kugaramia sehemu ya mazishi haya. Nimshukuru kwa namna ya pekee mama Anastasia Masonga e, kwa zawadi kubwa ya mwanae Eva Leons kwa shirika la Roho Mtakatifu na kwa kanisa na e, shukrani zipi za eneo kwa Arambao pamoja na familia yake ya damu. Nasema uh, kichanga uh, aiye mae Nishukuru kwa namna pekee eh, niwashukuru pia kwa namna pekee Spirit and Lay Associates na marafiki wa shirika la Roho Mtakatifu kwa ukaribu na ukarimu wenu. Asanteni sana. Ni washukuru wote mliotukimbilia kwa hali na mali ili kufanikisha mazishi haya kwa wengine ambao hawakutajwa lakini ndio kwamba kwa kweli tunatambua na mwanabadi nilipotukimbilia na kusaidia na kusaidia Padre Leons alisoma chuo kikuu cha Notre Dame kule Indiana Marekani na alikuwa na Padre David ambaye yuko hapa ambaye ni mwalimu kule Njeru na ndiye alimkaribisha Padre David pia kule alikuwa ameshamtangulia na tunatambua kwamba kile chuo kimeshiriki sana katika malezi yake hasa ya kitaaluma. Jana waliadhimisha ibada maalum ya misa kumuombea. Na mkuu kitengo au idara ya teolojia ameniandikia barua nzuri sana e, kuhusu nama walivyoishi na kumfahamu pale leo leo sababu. Na msaada mkasoma katika kile kitabu booklet tume e, tume tume e, chapisha ile barua pale unaweza kusoma Niwashukuru wanashirika wenzangu kwa ushirikiano na kwa kuajibika kwenu. Kuna wengine ambao wamelala kidogo sana tangu siku chache zilizopita. Tangu kwamba tuna tuko pamoja na tunaoelewa sehemu yetu moyo moja na moyo moja korumu et anima una. Asante sana. E, ninamalizia kwa shukrani a nafikiri e, kabla sijamalizia nitambua kwamba kulikuwa na kwa ya mbili hapa kutoka Mudeko na kutoka hapa Charles Lwanga Musarifa asanteni sana kwa kutusaidia tuweze kukusanya mara mbili asanteni sana basi nimalizie kwa shukrani za dhati kabisa kwa mapadri wetu wa shirika la Roma katika Fano Fano utume kwenye parokia ya uh, Mudeko e, nimefanya extraordinary work e, na katika hilo ni mtaje mmoja tu kwa upendeleo sio kama wengine wafanye kitu kwa Adeus uh, Sia ambaye ni mwalimu wa Mudeko yeye yeah, alinipigia simu nilikuwa na naelekea baada moyo eh, mara tu baada ya kifo cha mauti kufika pate Deus na kwa kweli amejitahidi sana kuratibu a uh, uh, hii shughuli ya mazishi na matarisho yote kwa hatua mbalimbali akishirikiana pamoja na wenzako walioko kule uh, father uh, reverend father dr tadeusia asante sana basi kwa hiyo chache nikaribishe padiana ambaye alimwakilisha askofu na alituma na askofu aje atusaidie kuongoza ibada hii father karibu sana Kristo tumaini letu kwa niaba ya askofu mkuu Isaac Aman askofu mkuu wa jimbo kuu la Arusha 
Nakupa pole nyingi sana. Mungu asifika na Roho Mtakatifu lakini tunakupa pole pia mama. Jibo la Arusha ni tunda la shirika na Roho Mtakatifu. Ni familia moja. Wakani tunasherekea miaka sitini ya askofu wa kwanza pia jimbo hili ni mwaka wa imani imani sio ya miaka sitini ya miaka tisini na mwili ayo lolote la iwe la furaha au la uzumi kwa familia moja hivyo kwa familia ya Mungu ya watawa wote wanaohudumu katika jimbo hili kwa mapadre wote wa jimbo kuu katoliki Arusha na kwa niaba ya familia ya Mungu na hapa pole nyingi sana na moyo na moyo mkuu tazidi kumwombea ndugu yetu ili aone uso wa baba pole sana na raha ya milele mpe bwana msike kwa amani leo tunamsindikiza ndugu yetu leo nsi katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka na roho yake iingie katika raha ya milele. Tukuomba e Bwana pokea huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele.
Santo ya nje naomba kuhusu tu mapadre waingie huko ndani pamoja na watawa kike na wakiume na wana familia wachache tu wengine naomba tukae kwa upande wa nje